五点九ですね。はい、三十五点六ですね。はい。はい、あ、三度いただきたいと思います。今、はい、の方がお二部屋で二名様、はいはい、とお子様一名様でよろしかったでしょうか。はい。はい本番の夕食のお時間ですね。ええ、そうとしましょう。えー、早い時間ですと六時からです。そうですね。じゃあ六時で,時でよろしくお願いします。朝食の。朝食の七時半もしくは八時半。こちらもお料理することできますか。七時半にしてますかね。はい、かしこまりました。まあ、こんなで一度。はい。はーい。はい、それでは、えー、川根203号室和洋室ですね入ってみたいと思いますこちらがね玄関ですね、まあ、ちょっとおしゃれな感じのね玄関になってますけども右に曲がるとすぐトイレがねありますトイレセンサーライト式ですけどもこう行くとね自動で開いたりとかまあ今時のトイレですよねでもちろんウォシュレットもねついてますでお部屋がこんな感じですね一応お部屋はね和洋室ということでこちら側が洋室で奥の方にね畳のスペースがあってそちらが和室ということになってると思いますで、えー、ツインルームツインベッドですのでこちらシモンズ製のねあのセミダブルベッドが置かれてますね寝心地もね良さそうですけどもねでこちらに、えー、ライトがあってコンセントがありますねでこちらを見るとクローゼットがあって、まあ、ジンバオリーとかねそれから金庫がありますねセーフティーボックスですねあと下の方にはね、えー、浴衣が置かれてますねでこちらにテレビがあって結構ねこのテレビ大型なんですよねでここデスクスペースがあってあの仕事もできるかなっていうぐらいのしっかりしたデスクですよねデスクと,、えー、とチェアがね置いてありますでお部屋で w i f i がね使えますのでこれは嬉しいですよねそれから下には冷蔵庫ありますがこの冷蔵庫はね空っぽの普通の小さめのね冷蔵庫ということになってますでこちらですねこの和室のスペースこの畳のね小上がりといいますか、えー、まあ4畳半ぐらいのスペースになってますけどもこちらのねこたつがね掘りごたつになってて足をこう入れて伸ばせるという結構いい仕様ですよねであとはこれはねウェルカムフードの黒糖まんじゅうですねでお部屋こんな感じで、まあ、一応テレビとねコーヒーとかポットとかそういうのが置かれてますでちょっと見えると思いますけどもこの景色ですねもういきなりここからねこんな川の景色がすごいですよね、この景色ね。で、お風呂もね、ここにもう、ヒノキ風呂見えてますけども、もちろんここはね、こう、仕切ることはできますので、あの見えないようにはね、することはできます。で、洗面のスペースはこちらですけども、まあ、こじんまりとしてますけどね、綺麗な感じの洗面で,ですね。で、ここにこうあの売店で売ってるような、あの洗顔フォームとか、そういうのが置いてあって、
、あとはボトル式のね、アメニティですよね。それから、まあ、ドライヤーとかね、ちょっとしたアメニティがあって、あとはあのバスタオルとかフェイスタオル、それから歯ブラシなんかはこの袋の中にね、入ってますね。でこちらがね、えー、洗い場お風呂に続く洗い場ですけどもまあシャワーシャンプーとかねそれから、えー、コンディショナーとかそういうのはもちろんあってシャワールームということになってますでお楽しみの外のお風呂ですねもうこれはもうねちょっとここまでの絶景のお風呂はそうそうないんじゃないかというレベルのものすごい絶景のお風呂ですねでこれヒノキ風呂のねあの結構綺麗な新しめのお風呂に見えますこんな感じのねすごくあの綺麗な感じのヒノキ風呂ですよねでこの絶景ですね、これはなかなかすごい、一応ここ2階なんですけども、これだけ高いところからこの川が見えるっていうのはすごいですよね。で、下にはね、あの下の階のこちらは露天風呂付きの和室っていうお部屋の、えー、屋根がこうあって、その奥にちょっとこう、庭のような、ね、スペースがあるんですね。和室の方はこんな感じで少しお風呂からえー、川までスペースがあるのでもしかすると川はちょっと見えにくいかもしれませんおそらくこの絶景がね一番よく見えるのはこの2階3階あたりの,あの和洋室とかその辺じゃないかなというふうに思いますねで上もね結構しっかりと露天になっててあの本当に外の景色を楽しめるようなそういうお風呂になってますよねこれはちょっと素晴らしいですねこれちょっと後で入ってみたいと思います。三マル一のお部屋にね入ってみたいと思います。えー、こちらの鍵はねこんな感じですね。と行ってみたいと思います。あ、引き戸なんですね。なるほど。こちらはね玄関からも。畳のススペースになってますねなんかちょっとねあの2階の和洋室に比べるとなんか全体に古い感じがしますねでこちらトイレもね古い感じがしますなんかちょっと違う感じがトイレスペースもこんな感じですよちょっとだいぶ違いますよねあっちとね内風呂がこっちはあるんですねレイアウトもかなり違う感じでこちらがね、内風呂になってて、シャンプーとか置いてますね。洗面もね、こちらには普通にあって、アメニティに関しては和洋室とほぼ同じ感じでしょうかね。でこちらにもね、こういう風にアメニティのセットが置かれてて、フェイスタオルとかね、歯ブラシとかが入ってる袋はありますね。じゃあちょっとお部屋に行ってみますお部屋はこんな感じでああなるほどこちらはねダブルのお部屋なんですよねですからこれシーリー社製のベッドらしいんですけどもそれが一つだけダブルまあダブルといいますかクイーンサイズのベッドみたいですけどもねそれが置かれててお部屋自体は洋室の一部屋で結構狭い感じに見えますねでえー、とクローゼットがねこちらにあって金庫が下に置いてあると浴衣はねここにありますねでテレビテレビもねあっちの部屋にあの2階の和洋室に比べるとだいぶちっちゃいですよねデスクがなくてこんな感じのね通常のスペースがあって冷蔵庫こちらにありますねこれ冷蔵庫中身は何も入ってませんのでそれからこの辺のこういうスペースここに一応ねお茶器とか
、えー、コーヒーカップとかありますけどもこちらにはソファーがね置かれてありますねで、えー、とウェルカムの黒糖まんじゅうこれは同じですね一応部屋はこんな感じになってます和洋室と比べるとやっぱり全体にあの下はね絨毯で洋室なんですけども上はちょっとなんか和室っぽい雰囲気があったりとかなんかちょっとあの変わった感じの若干古めの部屋でしょうかねでお部屋からね、えー、和洋室の方がまあやっぱり絶景は見渡せますねこちらだとちょっとこんな感じでね見えることは立ってれば見えるんですけどもあのちょっと完全にこう絶景が見えるって感じではないですねでお風呂もねここから見えますけどももちろんここはブラインドでこう仕切ることはできますねただねちょっと気になるのはねこっちはあの和洋室と違って洗い場がないんですよねであの洗面はあるんですけどもこういうふうにまあ洗面がねあってお風呂があってということで洗い場が途中にありませんので体を洗う時はあの内風呂で洗うかね大浴場で洗うかしないといけないみたいですねでまあお風呂はねすごく立派な感じのヒノキ風呂やっぱりこれもすごい新しい感じですよねこの辺のね木の感じなんかもすごい新しい感じに見えます立派なヒノキ風呂があって今まだお湯がしっかり張ってませんけどもヒノキ風呂があってでこんな感じでやはり、えー、絶景見えますけどもちょっとそこの木が邪魔ですかねここがね若干邪魔な感じはしますただお風呂から十分この冬景色いい感じの絶景は見えますねとということで川根の露天風呂付きの洋室ですね洋室のダブルのお部屋でしたけどもいかがでしょうか
。では今から夕食を食べに行きます。はい、はい、こちらです。どうぞ。ゆっくり。はい。はいはいのうん、ああ見えるんだ。本日お食事ですね、先付け、それからあん肝、それからお鍋の方先にご用意させていただいてます、はい、先付け、手前に載ってる3つのものですね、はい、こちらがカリフラワーの梅肉和え、数の子、それから手綱の黄身おろし、ご用意させていただいてます、奥のお2つですね、こちらが普通の卵焼き、鶏松カフェの方をご用意したものとなっております、楕円の器に入っているものがこちらが、えー、っとはい、失礼いたします。あこちらですね、あん肝となっておりますこちらですね、はい、茶色いお鍋の方、お肉の当番焼き用となってましてこちらまだ中入ってないものとなっておりますご一緒にこちら赤いお鍋ですね、失礼いたしますフカヒレの姿煮のお料理となっております下の方に中太麺を一緒に添えたお料理となってまして温まるのに少しお時間かかってしまいますこちらだけ先に火の方つけさせていただきますねさま用のプレートのお料理となっております。美味しそうだ。この後お刺身どうもですね。ご用意いたします。少々お待ちくださいませ。はい。カツノコから。うん。鶏肉かな。鶏肉だ。カリフラワー。赤いのはなんだろう。梅かな。あ、赤いのそれ。あ、これでも。赤ひれ姿に。すごいねこれ。ポズユって言うんですか。はい。本にすってすに点点でユですね。という料理となってまして、結婚式とかお正月とかおめでたい時に今でも食べられているほど料理となっております。干し貝柱ホタテ等でですね、出汁を取った後に、うん、こちらですね、混ざえるように混ざる料理となっておりますね。なるほど、はい。マグロとカンパチとタイでしたっけ。はいうん、すごいね。これがね。アイズの郷土料理の小ズユだって。これも正味だね。フカヒレのスープ。これはうまそう。フカヒレの姿煮と中華麺。これもうまそうです。こんな感じかな。お作りね。カンパチかな。でタイですかね。マグロこちらですね、会津塩川という土地の大根を使用したスープとなっておりまして、洋風仕立てのお料理なんですけども、ちょっと和風っぽい感じの味付けとなっております。大根の根菜スープね、これね、一気にいっちゃいます。ぶりの夕飯焼きですね。夕飯焼き
ほのかに柚子が香る味わいのお料理とこちらになっておりますブリの夕飯焼きね牛サーロインの豆板焼きのお料理こちら失礼いたしますねこちらですねお客様に豆板で焼いていただくスタイルのお料理となっておりますこれは何牛なんですかこちらですね国産牛をあの料理長が全国からあの実践したお肉ですね使用させていただいておりますアイズの星光ね。アイズさんね。冬が当たって気になります。子供用はまた違うんだね。うん、すごいね。うん、すごいね。<笑>冬いちごと冬柿。はい、それでは夜の露天風呂入ってみたいと思いますすごくね雰囲気いいですよねヒノキのねおこれはいいですねこれはいいでねお風呂がすごい広くてねで本当のヒノキのお風呂でかなり綺麗なヒノキなんですよねこれ結構新しいんじゃないかと思いますけどももちろん温泉でね源泉をかけ流しということになってますお湯はね結構あの透明な感じで匂いもはっきりはしないんですけども景色が本当であればあっち側にどーんと見えるはずなんですけどもそれは明日の朝のお楽しみにしておきましょう今は川の音はしますけども景色は全く見えません明日はこっちの景色をお見せしますはい、それでは今から朝ごはんを食べに行きますおはようございますおはようございますおはようございますお
並べるとすごい感じ。うんうん、エビでしょう。鮭、うなぎ。これは鴨肉かな。あとはタコ、おひたしでしょう。きなこ餅。持ち込む栗きんとんかなと鶏肉みたいなすごいですあと味噌汁ねこれねお風呂がもうせり出してるうんねお風呂がすごいいい感じでせり出してるねギリギリ前まで出てるもんねだから川も見えるし山も見えるし山の景色が雪で水墨画みたいに見えるしすごいねすごあ、ほら、手塩皿ってる。<笑>これが手塩皿だね。今日の朝の。朝食に出たお皿だ。ご確認いただきまして、はい、こちらのご署名欄にサインをお願いいたします。はい、お待たせいたしました。はいはい、どうもありがとうございます。